我爱你。好热，好热，好热！今天是我们的情侣问答第二期。今天我们要给大家聊一下我们的第一次，就是我们的很多第一次。第一个问题就是，嗯，第一次见面，就两个人的初印象。那我见到杰哥第一次的时候，我就觉得他是个。骗子，这个照片，<笑>因为他给我的照片看起来就是非常的，我感觉应该是高高大大，然后我就非常非常帅气，然后他妈什么意思？<笑>什么意思？第一个问题就不想不录了，<笑>没有没有，就是然后我们刚见面的时候，因为他在大门口学校大门口等我，然后我越走越近了，哎，是他吧？是他吧？就嗯，没有像。他发给我的照片那么的 surprise， <笑>什么呀？啊，但是真的，<笑>当时第一眼见到他，我的全部的眼神都聚焦在他的眼睛上，因为他眼睛真的很大，就是不灵不灵的那种，然后就是怎么说，像小鹿一样的眼睛，所以就让我觉得嗯很好看。过去了这么多年，我都还记得当时冰冰穿的衣服。他穿了一个，里面穿了一个灰色的连帽的我那个卫衣，然后又是那个灰色的牛仔牛仔外套。因为我是一个不是很害羞的那种人，我就一直盯着他眼睛看。我余光瞟他，他一直盯着我看，我真的。我我就和他聊天的时候，我就一直就是这样把眼睛盯着，就盯着他眼睛看。因为他那个是就是现在也是啊，眼睛圆圆的，就是大大的，像是小鹿的眼睛一样，撞撞撞就撞进我心里了。<笑>不是那种见了第一眼就觉得说，哎，他就是那个人啊，就见了第一眼就哇，我好喜欢这种。对对对，并不是，并不是。慢慢的在一些相处中，然后发现对方的一些，比如说性格上的优点，从朋友到呃好朋友，然后到恋人这个关系发展过来的，所以，所以我们关系很牢固，非常牢固，经得起那些风浪啊。是。然后就是我们的第一次接吻，这、就是很多朋友想听的，第一次接吻。详细给大家讲一下，因为我们准确的接吻有两个，有一次，第一次是我们还没有确认关系之前，当时我们在学校的图书馆，就是一个很俗套的，就是我说你看那边，然后他就看过去，然后就会，就这样就亲了一下，然后呢很离谱，我当时又是整个人都不行了，害羞的，然后他就是整个人害羞到不行，然后但是他他第一反应是把我推开，他他把我推开，他说。你哇，你这个，因为他当时有一个口头禅是哇，你这个人，然后说哇，你这个人怎么这样？是因为在图书馆里又不能特别大声说，然后他就自己自己转转身走了，然后我就过去跟着他，就这就是我，我这就是我们的第一次初吻 kiss， 初吻 kiss， 初吻的时候整个人都感觉被电了一下，<笑>就亲亲，那个其实不算，就亲亲的挨了一下，然后还有一个初吻是真正的吻他，真的吻他，是当时我们在。在电影院，这个我是的，确实有点好笑。我约他去看电影嘛，我还记得那个电影是《金刚狼三》啊。然后我们在电影院，我当时因为我心里计划着准备说想要亲他，我给他准备了一个棒棒糖，然后他准备了一个，我也准备了一个。我就说看电影的时候，你这样那种浪漫的情节，电影院里面灯光又很昏暗，然后人又不多，吃着棒棒糖，然后我就转过去，因为我是做了准备的，我不想说我们第一次接吻让他感觉到有什么不适，所以专门准备了棒棒糖。是的。结果我精心准备了这些东西啊，我跟大家说，我在看电影的时候看到一半，转过去准备亲他的时候，当时我心里其实也没有心思看电影，我就想着说怎么亲他，然后然后转过去看了，他睡着了，他睡着，他吃了棒棒糖睡着了，就在旁边吃了棒棒糖，然后自自己在睡着了，因为我没有戴眼镜。很临时的，我们去看电影是很临时的，我没有戴眼镜，所以我看不清内容，我就看着看着我就睡着了，就睡着。我转过去准备亲他的时候，而且他嘴里还有棒棒糖，<笑>睡着了。我当时，我心想怎么回事啊这个人？<笑>然后我还是照样的就亲上去。你看之后第一反应就是牙关紧闭，就是这这怎么形容？就是他那个嘴那个牙齿怎么都撬不开。他整整，就是因为确实那也是他第一次和别人，就和我这样接吻，就是他牙关就整个撬不开，但是我还是真的很害羞，而且是在公共场合看到的，然后我很用力的把他牙齿还是给他撬开，然后就啊，大家懂的，就是这就是我为什么准备棒棒糖的原因，就是我想让他第一次的。就是我和他接吻的体验是好的，是甜甜的，然后就特别准备了棒棒糖，结果没想到睡着，<笑>对啊，但是后来
。但后来亲到了还是很甜，就到我现在还记得，我记得他当时很僵硬，整个舌头非常的僵硬。<笑>整个人都很僵硬，不是舌头，整个人都很僵硬。现在进步了很多了，<笑>确实柔软了很多。<笑>好，那我们要不为为表诚意给大家重现一下我们当时的那个糖果吻？这、啊、又没有糖果怎么重现？我我包里好像刚好有两个。哈哈哈我不，我就想让你重回，<笑>等下脸有点红，<笑>我就想让你重回一下当时那个。那个感觉，<笑>来吧啊，给大家重现一下我们的 first kiss， 这真的是我们的第一次接吻，对，很好，有点害羞，怎么回事？我要把睡着，算了，快<笑>点<笑>，不用，嗯。<笑>嗯，好了，好了，怎么了？好了，这么什么？发生什么？发生什么？怎么突然变热了？<笑>什么？谁开空调了吗？好热！哈哈哈！好害羞。好，下一个来一个，马上就来一个不一样的。第一次吵架，嗯，第一次吵架，你来说吧。第一次吵架，我第一次，嗯，给他做菜，然后就是感觉就是很辛辛苦苦的做了一道菜，然后杰哥在那里。东说西说的，我没有，不是东说西说。我给大家解释一下，我我解释过很多次了哈。我只是因为我觉得说，因为我在我眼里他随便怎么做我都觉得很好，然后我就让他不要那么麻烦，就不用说每一个工序都非得做的完美。然后冰冰当时心里想的时候是第一次给我做饭，就一定要每一道工序都非常完美。然后我就说你不用那么麻烦，随便弄一下我都觉得很好呀，因为我又不是很挑剔，只就因为这个东西这个观念上的问题，然后吵架，第一次吵架是因为这个。本来开始一个小问题啊，然后后来就引发，就慢慢的吵起来了嘛，吵起来，然后冰冰就冲出去了，是吧？是。当时就摔门而出，说：“我走了。”然后后来我就跟他说：“我真的很不喜欢吵架的时候，我觉得吵架的时候就是，呃，把事情拿出来说嘛。然后不喜欢说吵吵架的时候摔门走了。然后后来有一次吵架，我自己摔门走了。<笑>我真的，<笑>最终还是变成了那个。”最讨厌的人，我自己，我记得我当时啊，我是为了气他，我就摔门走了。走了之后，我跑到网吧，就就跑到网吧里面坐着，坐着，然后把手机给关机了，在里面打游戏，而也不管他，他找也找不到我，就那种，就是故意为了气他。然后后面想的就很幼稚啊，很幼稚。<笑>下一个问题是第一次睡在一起，大家想问的是哪种睡在一起啊？我先给大家讲一下第一次真正意义上的睡在同一张床上是什么情况吧。一辈子都忘不了。当时我们在，我刚给他表白完，好像过第二天还是第三天，然后我就骗他到我的寝室里面，因为我们是一个学校的，我就骗他到我的寝室里面来看电影。然后看完电影之后，我就不让他走。是的，他是真的把那个门拦着，拦住我就不让他走，我就说你今天必须要和我一起睡。最后他还是妥协了，没有回去。然后就是和我睡在同一张床上嘛。但是，但是那天。他没有脱衣服，也没有脱裤子，<笑>而且我的腰带还紧紧的拴着。现在我想，真的很好笑。我们这些，我们的爱情故事怎么越说越像搞笑电影呢？<笑>当时真的没有想要做一些什么，就是想要。你倒是敢，我就是想要和他抱在一起睡睡一觉，真的就是想简单的抱在一起睡一觉。结果从来没有想过会有人睡觉的时候衣服也不脱，裤子也不脱，就是整个人。全身都是写着防备、啊，防备就，就像一一根木头一样，就直的，直直的啊，也不动，就直直的，然后也穿着衣服。那天早上的时候，我都还没有起床，还没有醒，他很早自己起来，六点的时候，六点钟的时候自己起来跑了，起来跑了，这就是我们第一次睡在一张床上。什么也没有发生，而且就是他第二天早上一早没脱衣服，也没有脱裤子，第二天早上起来自己跑了。<笑>我跑回自己的寝室补觉去了。<笑>你那天晚上是不是没睡啊？真的很难睡着。<笑>下一个问题，什么？还有一个那个，还有一个睡在一起的问题要问吗？那个我们最后回答好不好？<笑>最后来给大家聊一下，最后来也很有趣，也非常有趣。还有就。在一起之后，印象最深刻的一个时刻，哇、哦，这个真的太多了。你先采访一下冰冰，就是印象最深的还是我二十岁的生日的时候、哦
，然后我们去上海玩，然后杰哥给我送了一二十份礼物，偷偷给我准备的惊喜。我哇，我来说，我来说，<笑>你,你说你说，<笑>就是我和冰冰过的第二个生日，嗯，然后他刚好二十岁，然后那个时候我就说这是一个重要的节点，我想要说把以就把他前二十前二十年我没有送他的礼物全部给他补上，所以我就一次性送了二十份礼物，二十份礼物其实还是小事，因为礼物嘛，毕竟就是一个心意，然后我给他写了二十封信。二十封信，那二十封信到现在都还在，我拿来给大家看一看。<笑>等一下，我找一下，这个就是当时我给他写的二十封信，然后因为是每一岁都准备了一封信，我给大家随便翻一个看看。现在过了这么多年，看起来有点害羞了。<笑>啊，这个刚好是二十岁当天的，嗯，二十岁当天的，我我给大家读一读里面的内容：生日快乐，二十份礼物，二十封信，二十个回忆，二十句我爱你。这是我陪你过的第二个生日，相处一年多，你已经是我生命中不可缺少的一部分。二十年前的每一天，我希望你能幸福；二十二十年后的每一天，我会给你幸福。我爱你，冰冰。啊、现在听起来还是、啊、嗯，感动满满，真的。然后我一直记得当天。当天天气非常好，上海那天天气非常好。嗯、然后我们在那当时那个酒店里面就是一个民宿，它正好是阳光可以洒下来。我把这个礼物，我把这个礼物摆成了一个爱心的形状，然后阳光洒下来。我打开一封礼物，没打开一封信，我就在他面前读，然后我边读就边哭，然后冰冰也是在那边,边听边哭，<笑>就是很感人。但是我刚才念这个的时候也很感慨，你知道大家知道吗？因为好多年了。对，因为我刚才念这个的时候。他上面写的是，我陪你度过了第二个生日，相处一年多。我现在我们俩相处已经快要七年了，是的，就已经要七年了。这已经是，天啦，是吧？就感觉一眨眼。但是这些东西，这一些时刻，我们都还是清清楚楚记得。我记得那天那个阳光真的刚洒下来的样子，玻璃房里面。对，然后还记得那天冰冰把嘴捂住，然后在那儿很感动哭出来的样子，就。<笑>所有都记得，所以这这生活过得很有仪式感，然后记录生活的意义，就真的是回想起来很棒，很甜美。刚才又差点哭了，就<笑>不争气的眼泪差点流下来。好，继续下一个啊，记最深刻的一个事就是我们当时一八年，一八年到一九年跨年的时候，当时我们在曼谷。啊、uh, ，那个曼谷的一个广场上面，对，然后倒计时的时候就五四三二一，我本来手机在拍那个烟花，因为他们当时要放烟花，然后冰冰当时又把我叫过来，就是拍一下我，然后就突然就这样，然后我们俩就在那儿接吻，他<笑>走吗？烟花还有对，很多人在对，就是头顶上就是烟花，然后周围全是一起说 Happy New Year 的那些不认识的陌生人，就当时觉得我。那么吵，那么多烟，那么吵，那么多人，我就觉得世界上就只有我们俩了。我连烟花的声音，还有包括周围人欢呼的声音都听不到，我就觉得，哇，那一刻很很幸福，就感觉我的全世界就在那儿了，这就是我的所有，就哇，好幸福啊！回想起来，就是我会就真的是一直记得，真、嗯、一直记得，就是好甜蜜啊。但仔仔细想，也是过去很多年。接下来我们最后一个问题，给大家聊一聊我们真正的第一次。大家应该也很想听，但是我尽量讲的委婉一点，因为我说太露骨。但是我真的想给大家分享一下，嗯、那个时候我给大家说发生这件事情呢，已经是我和冰冰同居了一段时间了。嗯，对。当时我们同居了一段时间，然后我当然是同居第一天就想把他拿下，<笑>但是，但是冰冰他因为就是还是有点抗拒，他想说等我们关系很稳定之后，确认我是一个靠谱的人之后，然后再说吧。那个第一次交出来的，是的，因为我也是第一次谈恋爱，那个时候要好好保护一下自己，就是不要那么快，这件事情发生的那么快，让我觉得确定啊、呃、这个人可以的时候，然后，<笑>当时我还生了大气的，我知道还生了气的，因为我们的第一次其实是不愉快，<笑>不是很愉快，因为我当时生气了，我就说你为什么为什么不愿意嘛？我就说你为什么不愿意？为什么？觉得就对我有防范，我明明是真心对你的，每时每刻对你都是真心的，你为什么还对我有防范？然后我当时为了这个事情生了气的，然后当天晚上我们就真的是，就是因为这个事情吵架，吵了架之后就是半推半就的，<笑>半推半就的就就发生了，就是自然而然半推半就的就发生了。但整体来说回忆起来还是有点这个有点害羞，怎么讲？有点害羞，对。
没想到我的第一次是这么发生。哎，不要再说了，好好可以了，就点到为止。这种话是怎么点到？本来就是嘛，因为我当时还。什么都不懂，不是，但是我真的什么都不懂那个时候。好了，我记得不要说了，可以了，可以了。好，今天的视频就到这里了。如果大家还对我们有什么问题，还想问一些关于我们之间的爱情故事的话，大家可以在。评论下方留言告诉我们，在拍这种的时候，我们就会在评论区选取一些问题来回答大家，来继续我们的聊天视频。就是我其实也很喜欢拍这种类型的视频，我们可以真正的分享我们的经历给大家，然后让大家真正的更了解我们。那这期视频就到这里了，谢谢大家观看，我们下期再见，拜拜，拜拜，再见，拜拜，好，好，拜拜。